Hoje, na Ilha de Sodor, veremos Thomas fazendo a maior confusão com as galinhas, com as crianças e com as ovelhas. Mas antes, James deseja ter um trabalho mais importante. James vai longe demais. Era um dia de inverno muito frio na Ilha de Sodor. A neve formava uma camada espessa sobre o chão. As locomotivas trabalhavam ainda mais. James puxava o vagaroso vagão de carga. E ele precisou parar no sinal. Percy encostou ao lado carregando a correspondência. Oi, James. Cumprimentou Percy. E então o sinal passou a verde. Tchauzinho, James. Apitou Percy e saiu a todo vapor. Eu cheguei aqui primeiro. Resmungou James. Por que eu tenho que esperar? O trem de correspondência é mais importante do que o de carga. Disse seu maquinista. Mais tarde, quando James parou para apanhar água, Thomas já estava lá. Eu preciso ir primeiro. Disse Thomas animado. Eu sou um transporte de conexão. Todos têm um trabalho mais importante do que o meu. Resmungou James. Não diga bobagem. Disse Thomas. Todo mundo sabe que você é uma locomotiva muito útil. Mas James queria ser uma locomotiva importante também. Mais tarde, o Sr. Topperhead foi falar com James. Você deve levar carvão para as estações daí. Comunicou. Se as lareiras das salas de espera apagarem, os passageiros vão sentir frio e reclamar. É um trabalho muito importante. Acrescentou. Pode contar comigo, senhor. Disse James orgulhoso. Sr. Toppenhead partiu. James estava empolgado. Um trabalho importante, disse ele todo alegre. É, bufou Gordon. Não passa de um bocado de carvão, no fim das contas. Não diz bobagem, bufou James. Eu vou manter os passageiros aquecidos. O que poderia ser mais importante do que isso? E partiu para a torre d'água. Mas havia uma fila no tanque de água. Anda logo! Falou com impaciência. Eu tenho um trabalho importante a fazer. Espere sua vez, chaleira mandona. Disse Thomas. James se sentiu importante demais para esperar por isso e não esperou. James seguiu depressa para o posto de abastecimento de carvão. Ele encontrou Edward aguardando em um cruzamento. Edward parecia chateado. Ele tinha muito trabalho a fazer e se sentia esbaforido. Pode levar esses vagões de ardósia para a pedreira? Pediu Edward. Sinto muito, Edward, mas eu não posso. Respondeu James. Eu estou com o trabalho mais importante da ilha. E saiu fumegando todo convencido. James chegou ao posto de abastecimento de carvão. Ele engatou os vagões de carvão... E então se pôs a caminho. James estava ansioso para entregar o carvão. Agora eu sou útil e ainda por cima importante. Disse alegremente. Porém, um problema. James seguia fumegando mais e mais forte, ia mais e mais rápido. Aí começou a se sentir mais e mais quente. Não estou me sentindo bem, murmurou James. E foi obrigado a parar. Seu tanque de água está vazio, avisou o maquinista. Vamos ter que esperar ajuda. Naquele instante, Edward encostou ao lado de James. Por favor, me empurre até o tanque de água, pediu James. Eu sinto muito, lamentou Edward. Você não pôde levar meus vagões de carga até a pedreira e agora estou atrasado com meu trem de passageiros. E então Edward saiu dali fumegando. Edward parou e contou ao sinaleiro o que houve com James. O sinaleiro telefonou chamando socorro e logo Salt estava a caminho. Ele encostou ao lado de James. Por que você não se abasteceu de águas de manhã, amigão? James lhe falou da fila que havia no tanque de água. Eu soube que você estava muito ocupado para ajudar Edward. Falou Salty. 
Eu estava com pressa. Protestou James. O meu trabalho é o mais importante da ilha. Nenhum trabalho é mais importante do que ajudar outra locomotiva. Disse Salt com firmeza. E, no fundo, James sabia que Salt tinha razão. Graças a Salt, o tanque de água de James logo estava cheio. E ele voltou a seguir caminho. Ele sabia que precisava compensar o tempo perdido. E então James viu Diesel logo à frente. Ele tinha enguiçado e parecia muito triste. James queria implicar com ele, mas então se lembrou do que Salt havia dito. Nenhum trabalho é mais importante do que ajudar outra locomotiva. Disse consigo mesmo. E Diesel também era uma locomotiva. Vamos lá, Diesel. Eu empurro você de volta ao galpão. Empurrar diesel e puxar vagões de carga era trabalho pesado. Finalmente, James levou diesel para o pátio de manutenção. Mas ele ainda precisava entregar o carvão. O vento soprava e ficava cada vez mais frio a cada instante. James seguia a todo vapor por toda a ilha, entregando carvão para as salas de espera das estações. Todos ficaram contentes em ver James. Graças a ele, todos podiam se manter bem quentinhos. Na manhã seguinte, o Sr. Topham Hatch foi falar com James. Ele estava ciente de que James tinha ficado sem água e de que não tinha ajudado com os vagões de Edward. Me desculpe, senhor. Disse James. Eu coloquei meu próprio trabalho em primeiro lugar. Mas você aprendeu sua lição e você ajudou o Diesel. Falou satisfeito, Sr. Topham Hatch. E você entregou o carvão pontualmente? Você, James, é uma locomotiva muito útil. James quase explodiu de orgulho. Obrigado, senhor. Disse ele. Ser útil de verdade era melhor do que se sentir importante. <risos>